പ്രൈസ് ഗോഡ് കർത്താവിൻ്റെ അതിമോത്തമുള്ള നാമത്തിന് വീണ്ടും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ജാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ധ്യാനിപ്പാനായിട്ട് വീണ്ടും കർത്താവ് തരുന്ന ഈ സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ചെയ്ത അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അവസാനം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സെന്നിൽ എങ്ങനെ കീഴടങ്ങണം പിശാചിനോട് എങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കണം എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സെല്ലിൽ എങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടു സഹോദരനെ വിധിക്കുവാനോ അവനെ ദുഷിക്കുവാനോ കർത്താവ് നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല അതങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ലിയാക്കൂബിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കാം അത് ന്യായപ്രമാണ കർത്താവും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനേ ഉള്ളൂ രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പിപ്പാനും ശക്തനായവൻ തന്നെ കൂട്ടുകാരനെ വിധിക്കുവാൻ നീ ആർ ന്യായപ്രമാണ കർത്താവും ന്യായാധിപതിയും ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഗോഡ് ഈസ് ദ ഒള്ളി വൺ ഹു ഹാസ് ദ അതോറിറ്റി ടു ജഡ്ജ് ഈസ് എ ലോങ് ഗിവർ ആൻഡ് ഈസ് ദ ജഡ്ജ് ന്യായപ്രമാണം തന്നവനാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വിധിക്കുവാനും അധികാരമുള്ളവൻ ആ വിധിക്കുവാനുള്ള അധികാരം മറ്റാർക്കും അവൻ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക well he is not only the law giver he is a judge as well ഒരു ന്യായാധിപന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം കാരണം ആ ന്യായാധിപനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയാണ് അവൻ അന്യായമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യുന്നവനല്ല അവനുള്ളതായ അധികാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റീൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് യാക്കോവ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണം മറ്റുള്ളവനെ സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവനെ അനുഗ്രഹിക്കുക മറ്റുള്ളവന് ആത്മീയവർദ്ധന വരുത്തുക നമ്മൾ അവരെ കരുതുന്നവരായിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രമാണത്തിൽ കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതെ മറിച്ച് അവനെ ദുഷിക്കുകയും അവനെ വിധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സോ ദോസു സ്ലാൻഡർ ഹീസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ റോയൽ ലോ ഇങ്ങനെ ദുഷിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ വിധിക്കുന്നവൻ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളതായ ആ രാജകീയ പ്രമാണം ലംഘിക്കുക പ്രമാണം ലംഘിച്ചാൽ അതിന് ന്യായവിധി ഉണ്ട് അതിന് മുന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു പ്രമാണം ലംഘിച്ചാൽ അത് സകല പ്രമാണവും ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എല്ലാ പ്രമാണവും ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി ഏറ്റുപോയാൽ എല്ലാം പോയി ചിലതിൽ നമ്മളൊക്കെ പലതിലും പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വാക്യത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു അനുതാപ ഹൃദയത്തോടു കൂടി വിലാപത്തോടു കൂടി കണ്ണുനീരോടു കൂടി അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവൻ മനസ്സലിവ് കാണിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വിധിക്കുകയും ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എടുക്കുകയല്ലേ എന്നാണ് യാക്കോബ് ചോദിക്കുന്നത് മത്താടെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദേഹിയെയും ദേഹത്തെയും നരകത്തിൽ നശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടണം അപ്പോൾ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെ നശിപ്പിപ്പാനും അധികാരമുള്ളവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അവൻ്റെ അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ഈ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വീണ് നാശം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് ജഡ്ജ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവനെ ഇങ്ങനെ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ലാഘവമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കരുതും ഇല്ല അത് ലാഘവമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന മറ്റൊരുത്തരും എടുക്കുവാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ആ ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ള സ്ഥാനം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ കുറ്റകരമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ളവനെ വിധിക്കുവാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല അവനും ദൈവമായിട്ട് കണക്ക് തീർത്തോളും അവനും ദൈവമായിട്ട് കണക്ക് തീർത്തുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുവാൻ ആരാണ് റോമാലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദർ ഫോർ ജഡ്ജ് നത്തിങ് ബിഫോർ ദ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടൈം അതുകൊണ്ട് നാം ഇനി അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് സമയത്തിന് മുൻപേ ഇനി അന്യോന്യം വിധിക്കരുത് വെയ്റ്റ് അണ്ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് കാർഡ് ഹി വിൽ ബ്രിങ് bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart at that time is will is at that time each will receive their praise from god appo devathinte oru samayam undu devathinte samayath maranjirikkunna ellam velichathu kondu varum avan
ഒന്ന് വരും തീർ നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ആകെയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുൻപേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് നമ്മളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ വാക്കുകളും ക്രമീകരിക്കാൻ ഓരോ പ്രവർത്തികളും ഓരോ ഇടപാടുകളും നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവനെ കുറ്റം വിധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഇരുട്ടിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനേ അവൻ്റെ ഉള്ളതിലും അധികമായിട്ടുള്ള അനേക കുറവുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഓർത്തോണം പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കും എന്നിട്ടാണ് ജീവൻ്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ള മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്ക ഒത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും ഓരോരുത്തൻ ശരിതലിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും നാം എല്ലാവരും അത് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നയാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നുള്ളതായ ബോധം നമുക്ക് വരണം എവിടെ ദൈവസിനെ നമുക്ക് താഴ്മയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവനെ ദുഷിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ശൂന്യങ്കാരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ തോട്ടം നോക്കി എൻ്റെ തോട്ടം നോക്കിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് സോങ് ഓഫ് സോങ്സ് വൺ സിക്സ് ഒന്നാ ഉത്തമഗീത ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ സ്വന്തം നോട്ട തോട്ടം ഞാൻ നോക്കിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ തോട്ടം നോക്കുന്നതിൽ അങ്ങ് ബിസി ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം തോട്ടം നമ്മൾ നോക്കുക നിന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിയുവാൻ നീ ഉത്സാഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആടുകൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അവസ്ഥ ഒന്ന് അറിയാൻ നമ്മളൊന്ന് ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം വി ആർ നോ ബഡി ടു ജഡ്ജ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല അതിനുള്ള അധികാരം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിപ്പാനും നശിപ്പാനും ശക്തനായവൻ തന്നെ അവൻ സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് അവൻ്റെ ശക്തി നമ്മളെടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് കൂട്ടുകാരനെ വിധിക്കുവാൻ നീ ആർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രൗഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് അവർ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ അഹങ്കാരമുണ്ടോ അഹന്തയുണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇനി പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ ദെർ ഈസ് ദെയർ പ്രൈഡ് ഇൻ അവർ പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ പദ്ധതികളിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനുകളിൽ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ടോ പിന്നീട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു ഈസ് ദർ എ പ്രൈഡ് ഈസ് എ പ്രാ ആർ യു പ്രൗഡ് ഇൻ യുവർ പ്രൈഡ് നമുക്ക് ഈ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാം ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരാണ്ട് കഴിച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നവരെ കേൾപ്പിൻ അപ്പോൾ ദിസ് വാണിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദോസ് ഹു ഫോസ് എ ഗാഡ് ആൻഡ് ഗോ ആഫ്റ്റർ വേൾഡ്ലി മണി അഥവാ ലോകപ്രപകാരമുള്ള ധനം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനെ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ധനമുണ്ടാക്കുവാൻ ഏത് അസാന്മാർഗീയമായ മാർഗങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കുള്ളതായ ഉള്ളവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഒരു വാണിങ്ങാണ് ഈ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അവൻ പറയുകയാണ് ഇന്നോ നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരാണ്ട് കഴിച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കും അപ്പം നോക്കണേ ഈ ബിസിനസ് മാൻ ഈസ് വെരി വൈസ് ലോകപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുഡ് ഇൻ ഇസ് നോളജ് തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് അവൻ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്നവനാണ് അവനൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട് അവനൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് അവനൊരു ഗോളുണ്ട് അവനൊരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ട് അത് ഷോർട്ട് ടേം ടൈം ലൈനും ഉണ്ട് ലോങ് ടേം ടൈം ഇന്നും നാളെയും ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതും അവനറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ലോക ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മാൻ ധനം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് അവൻ്റെ ബിസിനസ് പ്രോസ്പർ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയും അറിയാവുന്നവനായ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം
ആമേ ദൈവവചന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ആവശ്യമാണെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഓർക്കുക ഇത് അപ്പോൾ ഒരു ഓണസ്റ്റായിട്ട് സത്യസന്ധമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമല്ല അഥവാ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വാക്യമല്ല ഇത് മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിനും പദ്ധതിക്കും വിരോധമായിട്ട് ദൈവവചന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതായ ബിസിനസ് നടത്തുന്നവനെതിരായിട്ടുള്ളതായ ഒരു വാണിങ്ങാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും ഒക്കെ ഏതൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹി ഹു ഫെയിൽസ് ടു പ്ലാൻ പ്ലാൻസ് ടു ഫെയിൽ അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാത്തൊരുത്തൻ താൻ തൻ്റെ ബിസിനസ് നശിക്കും ഹി ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ ബിസിനസ് പോകും ലോകത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയും ഗോളും എല്ലാം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒക്കെ ദൈവ വിഷയമായിട്ടാണോ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം വിഷയപ്രവന അൻപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എൻ്റെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ എൻ്റെ വഴികളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ അപ്പം നമ്മുടെ വഴിയും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളും ദൈവത്തിൻ്റെ വിചാരങ്ങളുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് പോകണം യഹോബെ അരളി ചെയ്യണമേ അടിയൻ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ അല്ലാതെ യഹോബെ അടിയൻ പറയുന്നു അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ എന്നുള്ള രീതിയിലാകരുത് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേട്ട് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ദൈവത്തിന് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചിന്തിച്ച കാര്യം ഓർത്തോണം ദിവസം ലേഖ എഴുതി പറഞ്ഞു ബി അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ദൈവത്താൽ അപ്രൂവൽ പ്രാപിച്ചവൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം അതിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് ഇന്നോ നാളെയോ പോയി നീ ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകും അപ്പോൾ അവന് ജിയോഗ്രാഫി എല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോകും അവിടെ ഒരാണ്ട് കഴിക്കും വ്യാപാരം ചെയ്യും ലാഭമുണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ദൈവവചന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണോ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ഈസ് വെരി ക്ലവർ ഹി ഈസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻസ് ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മാൻ എന്നൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലോകത്തിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ലോകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ളതിന് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് നൂറ് കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മാൻ ഹൗ ടു ബി എ ഗുഡ് ഹൗസ് വൈഫ് ഹൗ ടു എക്സൽ ഇൻ യുവർ കാരിയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നൂറ് നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെയാണ് ഒന്നും തെറ്റെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവവചന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്ന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടന്നു വരാം അപ്പോൾ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ ആ വിഷൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതായിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ദൈവവചന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ ബിസിനസ് മാൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞ് പറയപ്പെടുന്നത് അഥവാ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വ്യാപാരിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്താൽ കൗശല വാക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും അഥവാ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അവനെപ്പോഴും ധനം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേ അവനുള്ളൂ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റുമല്ല ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ധനം സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റുമല്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇല്ലിജിമേറ്റ് ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സർശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്
ദൈവ വിഷയമായിട്ടല്ല എന്ന് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ഈ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എത്ര അർത്ഥശൂന്യമാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിനി എത്ര വയസ്സായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താലും അത് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ളതല്ല എങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ കൊളാപ്സ് അത് തകർന്ന് താറുമാറാകും എന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര റൈറ്റ് വിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും റൈറ്റ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും റൈറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഗോൾ എത്ര റൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതിയായിരുന്നാലും ഓർക്കണം വി ആർ നോട്ട് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓൺലി ഗാഡ് ഈസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദൈവത്തെ പിരിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല കാരണം വി ആർ ഓൾ മോട്ടൽ നമ്മൾ ഇന്നുണ്ട് നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ഗ്യാരണ്ടിയാണുള്ളത് ഇന്നിങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമെന്നുള്ളതിന് എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ധനവാൻ്റെ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നമ്മൾ അനേകം ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടും ഉള്ളതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ദുഷ്ടം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ധനവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഐ ഐ ഐ മീ മൈ ഞാൻ എൻ്റേത് എനിക്ക് എന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും അനേക ആവർത്തി അവൻ പറയുന്നത് അഥവാ അവൻ്റെ ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും അവൻ കൊടുത്തില്ല എല്ലാം ഞാൻ സോ വേർ ദർ ഈസ് ഐ ഗാഡ് കെൻ നോട്ട് വർക്ക് ഈ ഐ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്രോസ് ഉണ്ടാകണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂസിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അയ്യെ തകർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം മാറാമോ അവിടെയാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ഭാവം ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ലൂക്കോസിൻ്റെ ശിഷ്യനും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു ഉപമയും അവരോട് പറഞ്ഞത് ധന അതിൻ്റെ മുന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ സകല ദ്രവ്യാഗ്രഹവും സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു കൊൾവിൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുത്തന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവൻ്റെ വസ്തുവകയല്ല അവൻ്റെ ജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് ഇനി എത്രമാത്രം സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ ആധാരം ക്രിസ്തുവിലാണ് ദൈവത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണെന്ന് ഓർത്തോണേ അപ്പോൾ അവൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു അപ്പോൾ അവൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഐ എപ്പോഴും കടന്നു വരുന്ന പദമാണ് സിൻസ് ഐ ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ടു സ്റ്റോർ മൈ ക്രോപ്പ് സോ ഒന്ന് വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഐ ഹാവ് നോ പ്ലേസ് ടു സ്റ്റോർ മൈ ക്രോപ്പ്സ് ഇത് എൻ്റെ ധാന്യമാണ് എനിക്കാണ് ഇതിന് സ്ഥലം വേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അടുത്തത് പറയുന്നു പിന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വിൽ ഡു ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഐ വിൽ ടിയർ ഡൗൺ മൈ ബോൺസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ലാർജർ വൺ എൻ്റെ കളപ്പുര പൊളിച്ച് വലിയവ പണിത് എന്നിട്ട് എൻ്റെ വിളവും വസ്തുകയുമെല്ലാം അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും ഐ വിൽ സ്റ്റോർ ഓൾ മൈ ഗ്രെയിൻ ആൻഡ് മൈ ഗുഡ്സ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ആൻഡ് ഐ വിൽ സേ ടു മൈ സോൾ ആൻഡ് ഐ വിൽ സേ ടു മൈ സോൾ സോൾ യു ഹാവ് മെനി ഗുഡ് ഗുഡ്സ് ലീഡ് അപ്പ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ടു കം ടേക്ക് യുവർ ഈസ് ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് മേരി എന്നോട് തന്നെ അഥവാ എന്നോട് തന്നെ പറയാണ് നിനക്ക് ഏറിയ ആണ്ടത്തേക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവ സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ആശ്വസിക്കുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഐ മീ മൈ എൻ്റേത് 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 എനിക്ക് തിന്നാൻ കുടിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു ഇവിടെ എവിടെയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്ത എവിടെയാണ് എങ്ങുമില്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ വസ്തുവ വിളഞ്ഞു അവന് ഒരു ബമ്പർ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടായി നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യമാണ് അന്നേരം അവൻ പറഞ്ഞത് നല്ല കാര്യം ഞാനിത് പൊളിച്ച് ഇത് സ്റ്റോർ പുതിയ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാക്കും അനേക കാലത്തേക്കുള്ളത് സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം നല്ല കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവനെല്ലാം സ്വയത്തിലാണ് ഇവൻ ആശ്രയിച്ചത് തനിക്ക് തന്നെയാണ് അവൻ സമ്പാദിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്താണ് ഒരുത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാലും അവൻ്റെ വസ്തുവക അല്ല അവൻ്റെ
എനിക്ക് ഏറെ കാലത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവൻ്റെ അവൻ്റെ പ്ലാനിങ് ശരി അവൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ശരി അവൻ്റെ വിഷൻ ശരി അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യമാണ് എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് അവിടെ ഐ എന്നുള്ളതായ ഒരു ഇതില്ല യു എന്നൊരു പദമാണ് വന്നത് ദൈവമോ അവനോട് ഈ രാത്രിയിൽ നിൻ്റെ പ്രാണനെ നിന്നോട് ചോദിക്കും പിന്നെ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും ബട്ട് ഗോഡ് സെറ്റ് ഹിം യു ഫുൾ ദൈവം അവനോട് മൂഠ അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഈ ഐ ഹീറോ ആയിരുന്നു യു ആർ സോ വൈസ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഹി ഇസ് കോൾ ഫുൾ മൂഠ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ വിഷയമാകാതെ സമ്പന്ന എൻ്റെ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പക്ഷെ അവിടെ ഐ അല്ല ഉയരേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം അവിടെ ഉയരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് വരണം കുലോസ്ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വെള്ള സെറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് ഓൺ തിങ്സ് അബൌ വേർ ക്രൈ ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് സീറ്റൻ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജിയും നമ്മുടെ ആ വിഷനും എല്ലാം ഉയരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ കൂടി കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടി ദൈവനാമം മഹിമപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണോ ഇതിൽ കൂടി പൂർണ്ണതയാകുന്നത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ലോകപരമായ ലോകവിഷയമായ സമ്പന്നരായി തീർന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗതി ആ പറഞ്ഞതുപോലെ മൂഢൻ്റെ ഗതിയായി പോകും നമ്മൾ ഓർത്തോണം സോ അവർ കോൺഫിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഗാഡ് എലോൺ ദൈവത്തിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി അവനിലായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയാൻ മറിച്ചവൻ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പൂർത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ നടക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ദൈവം പൂർത്തീകരിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് അവൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഹിസ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമേ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവേ ഇത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണോ ഇത് നിൻ്റെ ഹിതമാണോ ഇത് നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനാണോ എന്നൊന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം so and be approved of him avan namuk approval ennu kenjal let us move forward on that so legitimate aayittu business cheyyunnathu nalladhu aanu honest aayittu business cheyya engil maatrame nammal oru anugraha vishayamaayi theeruvanayittu namukku sadhikkathullu but always seek his face first avante mukham namukku anneshikkanam valiyavanaaya devathina nammale kurichu oru paththathi undu jeremiah pravana 29 11 mudal 13 vare i have a plan to prosper you i have a plan to give you a hope and a future ninakkuri shubhabhavi tharuvan njan aagrahikkunnu nanu devam paranjirikkunnathu appol nammude kannu kandittillatha chevi kettillatha oru manushine hrudayathil polum thonniyittillathaaya aa sorgiya nanmal therunavanaaya kartavu iha logathil nammal aayirikkumbolum nammalku vendi oru nalladhaaya oru shubhamaaya oru paaviyaanu kartavu avante store il vechirikkunnathu nammal manasilaakkuka appol nammude edu planum അവൻ്റെ പ്ലാനുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സിങ്കണൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പേര് ദൃഷ്ടി വെച്ച് എനിക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ നിനക്ക് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു തരും സോ ഹീസ് അവർ ഗൈഡ് ഹീസ് അവർ കൗൺസിലർ അവനാണ് നമ്മളെ നടത്തുവാൻ മതിയായ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്രോസ് റോഡിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ അവൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ നേരായ പാതയിലൂടെ നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്ലാനിന് എത്ര വയസ്സെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാലും ഓർക്കണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് തകർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ ബി ലെഡ് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നേർന്നില്ലത്തിൽ നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഓൾ അവർ വീസ് അക്നോളജി നിൻ്റെ എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിനച്ചു കൊള്ളുക ഓരോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലും അവനെ നിനച്ച
ഇന്നും നാളെയോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി അവിടെ ഒരാണ്ട് കഴിച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറയുന്നവനെ കേൾക്കുവിൻ സോ ലിസൺ ടു ദിസ് അതിൻ്റെ അടുത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് അൺകോൺലി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രതിസന്ധികൾ അതിൻ്റെ പരാജയം അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ പ്ലാൻ പ്രയർ പ്രയർഫുള്ളി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ എന്നിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നീ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം പ്ലാൻ വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് ബോസ്ഫുൾ അസംഷൻസ് നമ്മുടെ എന്താണ് അഹങ്കാരത്തിന് അഹന്ത ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് ഡു നോട്ട് പ്ലാൻ എനിത്തിങ് അൺഗോൾലി ഓൺ അൺ എത്തിക്കൽ ഏത് തരത്തിലും ഏത് അസാന്മീക മാർഗത്തിലൂടെയും സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് ആൻഡ് വെനവർ യു മേക്ക് എ പ്ലാൻ കീപ്പ് എറ്റേണിറ്റി ഇൻ മൈൻഡ് നിത്യത അതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയ് ആൻഡ് സബ്മിറ്റ് യുവർ പ്ലാൻ ടു കാർഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്ന് സമർപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്ലാൻ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇനി എത്ര നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കരുതിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ബട്ട് ബി ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് എൻ്റെ ബുദ്ധി എൻ്റെ യുക്തി എൻ്റെ സാമർഥ്യം എൻ്റെ കഴിവുകൾ എൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം എവറിത്തിങ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാര ഹൃദയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് സർച്ച് വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്താറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂഠൻ സ്വന്തം വിവേകത്തിലും സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലും ആ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ മൂഠനാണ് അതാണ് അവനെ മൂഠ എന്ന് വിളിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ എത്രമാത്രം ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിലും എത്രമാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ടാലൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഓർക്കണം ഒള്ളി ഗാഡ്സ് പ്ലാൻസ് പ്രൊവൈൽസ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുവാൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുള്ളട്ടെ നിങ്ങൾ അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിമധ്യേ വീണു പോകാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ അപ്പോൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളിലും പുത്രനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോ ആ പ്രൊവിഷൻസിലല്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ആയിരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡറിലായിരിക്കണം ഈ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും അവൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ആകരുത് നമ്മുടെ സാമർഥ്യത്തിലാകരുത് നമ്മുടെ കഴിവുകളിലാകരുത് ലോകപരമായ റിസോഴ്സസിലാകരുത് മറിച്ച് സെറ്റ് യുവർ ഐസ് ഓൺ ദ പ്രൊവൈഡർ ദാതാവിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ആയിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരും അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത മനസ്സിലാകുന്നത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നാളത്തേത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത് അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബിസിനസ്സുകാരൻ വളരെ വൈസായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു അവൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാനിങ്ങും വിഷനും എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ടൈം ലൈൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു ഇ വാസ് അൺസേർട്ടൺ അബൌട്ട് ഹിസ് ലാംഗ്വേജ് എത്ര കാലം അവൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളതിന് അവന് യാതൊരു ഐഡിയയും അവനില്ലായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് അവന് യാതൊരു പ്ലാനിങ് നടത്തുവാൻ അവന് സാധിക്കത്തില്ല കാരണം അത് അവൻ്റെ കൺട്രോളിലല്ല എന്നുള്ള അവൻ മറന്നുപോയി we can have control on any other area but we don't have control on what is going to happen next moment tomorrow illa next moment naalathe idu ivada parinjirikkan naalathe idu ningal ariyunnillallo na naalathe nalla adutha nimisham endu sambhavikkunnu ningal ariyunnilla adutha nimisham endu sambhavikkam innatha paper nammal nokki kaniyal ayinte obituary column nu nokki kaniyal anegara charama vaartha ningal nammal kaanan sadhikkum പക്ഷെ ആ മരിച്ച ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇന്നലെ അവരുടേതായ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യസ്തമായ പ്ലാനുകൾ പക്ഷെ ഒന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല കാരണം അവരുടെ പ്രാണനെ അവരിടുന്ന അങ്ങ് എടുത്തു ഇന്ന് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഇന്ന് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഇല്ല ഇന്ന് അവരുടെ പേരില്ല മരിച്ച് ഇന്ന അവരുടെ ശവശരീരം ഒന്നേ ഉള്ളു അവിടെ ഇതാണ് അവസ്ഥ നാളത്തേത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവൻ എത്ര ക്ഷണീയമാണ് So our life is so momentary. അത് ഇത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാനിങ്ങളും നമ്മൾ എപ്പോഴും മ
നാളെ അത് തരുന്നെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും അവൻ്റെ ദാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം സോ നത്തിങ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഒള്ളി ഗാഡ് ഈസ് എറ്റേണൽ ഹിസ് പ്ലാൻസ് വിൽ പ്രൊവൈൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അന്യന്യനാണ് അവൻ മാറാത്തവനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മാറുന്നതാണ് നമ്മൾ മാറും ലോകം മാറും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും എല്ലാം മാറും മാറാത്തവനായ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഭാവി അവൻ്റെ കരങ്ങളിലാണ് ആയിരിക്കേണ്ടത് അല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിലായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഭാവിയെല്ലാം തൻ കയ്യിലെന്ന് ഓർത്താൽ ഹാ എത്ര ധന്യമേ ഈ ലോക ജീവിതം എൻ്റെ ഭാവിക്കായി കരുതുന്നവനായ ഒരു കർത്താവുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളെ ഭരിക്കണം man can propose whatever he wish but it is god who disposes adinde poornatha kondu varunavan nammada veliyavanaya devamaanu ennu nammal manasilaakkuka naale endu sambhavikkum nammada jeevan engane ullathu ee idu namukku ariyathilla pakshe devathrana adu ariyunnathu pakshe aa bodham namukku eppozhum undayirikkum nattu ivada paranjirikkunnathu nammada aayasinte dairkyam paranjirikkunna pin അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് വേപ്പർ വേപ്പർ ഒരു നിമിഷം കാണും അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അലിഞ്ഞു പോകും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അല്പ നിമിഷം കാണും പിന്നെ കാണാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് കണ്ടു കണ്ടിഞ്ചിരി ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് വരുത്തുന്നു പൂന്താരത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു കവിതയുണ്ടല്ലോ കണ്ടു കണ്ടിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് വരുത്തുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകൾ ഏറിയ മന്നൻ്റെ മാറിൽ തോളിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റുന്നതും ഭവാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കണം എല്ലാത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് നാളത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കരുത് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്കത് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അത് അറിയാം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ബോധം നമ്മളെ ഭരിക്കണം ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ എക്ലേഷ്യാസ്റ്റിസ് സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്തെട്ട് ആവർത്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പദമുണ്ട് വാനിറ്റി 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 അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശലോമോൻ പറയുന്നത് സൂര്യന് കീഴിലുള്ളതെല്ലാം വാനിറ്റി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വാനിറ്റി എന്നാൽ അതിന് മുകളിലുള്ളതുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റേണൽ അതാണ് അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാരം ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുക നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അവൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടേത് എപ്പോഴും ആ എറ്റേണിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ പ്ലാനിങ്ങും ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിയും അവൻ മാത്രമാണ് നിത്യനെന്നുള്ള ബോധം നമ്മളെ ഭരിക്കണം so in all our ways acknowledge him amra ella valigalilum avane ninachu kolga lade nammade daya strategy nethra best naraka certify cheyidalum orkanam adu perum aavi poleyana sarsh ecclesiastes 10:14 avadu nammal vaaikunu sambhavippan irikkunnathu manushan ariyunnilla അവൻ്റെ ശേഷം ഉണ്ടാകുവാനുള്ളത് ആർ അവനെ അറിയിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ അങ്ങ് പ്ലാനിങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമ്മളില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ എന്തോ സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നു വന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ച് ഹൗ മോമെൻറ്ററി ഇറ്റ് ഈസ് അതേക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക അനേക ഇടങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളിത് ഒന്ന് ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശബ്ദ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ ചിലവിടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന ചിലപ്പം എവിടുന്നേലും വായിച്ചു കേൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ അവൻ ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നതെന്ത് ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ അടുത്ത നിമിഷം അതങ്ങ് മറന്നുപോകും അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറും ആവി പോലെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോകുന്ന പുല്ലാണ് അത് ഉതിർന്നു പോകുന്ന പൂവാണ് അത് ഓടിപ്പോകുന്ന നിഴലാണ് അത് നാല് വിരൽ നീളമാണ് അത് ഓട്ടാളനെ പോലെയാണ് അത് ഒരടി മാത്രം അകലമുള്ളത് അത് കഴുകനെ പോലെ വേഗമുള്ളത് മഞ്ഞുപോലെ തൂവിപ്പോകുന്നത് പുഴുപോലെ ചതഞ്ഞു പോകുന്നത് 
ആയുസിൻ്റെ ദൈർഘ്യം നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മോശം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞാനുമുള്ളൂ ഒരു ഹൃദയം പ്രായപ്പാൻ്റെ കണ്ണം ഞങ്ങളുടെ നാളുകൾ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനമുള്ളൂ ഒരു ഹൃദയം പ്രായപ്പാൻ്റെ കണ്ണം അഥവാ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പരിശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ അറിവ് ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ മോശ പറഞ്ഞത് നാളുകളെ എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയേണ്ടത് എൻ്റെ നിമിഷങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ കാരണം നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇമ്മോ ഇമ്മോട്ടലായ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഹി ഹാസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഫോർ അസ് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രമേ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരിക്കൽ ഒരു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു കഥയാണ് നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നേ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ധനവാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ഗീവ് മീ എനിത്തിങ് you show me next year's newspaper where i can see how the stock market is adutha varsham ee samayathu stock market engane aayirikkum ennu kaanikkunnaya aa newspaper enne onnu kaanikkanam ennu paranju doodan paranju oru kuzhappu illa ennu paranju adutha varsham oru varsham kaniyulladaya newspaper il aa stock market inde column eduthittu avane kaanichu അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നവന് വലിയ ചിന്ത വന്നു പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ താൾ അവൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മറിച്ചു അവിടെ അന്നേരം ഒബിച്ചുറി കോളമായിരുന്നു നിര്യാതരായവരുടെ ലിസ്റ്റായിരുന്നു അതിനകത്ത് അവൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ ഫോട്ടോ കിടക്കുന്നു നിര്യാതരായി എന്നുള്ള കൂട്ടത്തിൽ അവൻ്റെ പേരും കിടക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോക വിഷയമായിട്ട് സമ്പന്നരായാൽ ഇതേ ഉള്ളൂ എത്രമാത്രം സമ്പന്നരാകാമെന്ന് കരുതിയാലും അവർ ലൈഫ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന് ഇന്നത് ചെയ്യും എന്നല്ലയോ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറണം മറിച്ച് ഗാഡ് ഷുഡ് കം ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധനവാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഐ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഞാനായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയിലും അല്ല എൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗാഡ് കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഫ് ദ ലോഡ് വിൽസ് ഇഫ് ദ ലോഡ് വിൽസ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഈ പദപ്രയോഗത്തിൽ വളരെ ഫാമിലി ഡി വി ഡി ഒ വോളൻ്റെ അല്ലേ ഗോഡ് വില്ലി എഴുതുന്നതിലും പറയുന്നതിലും ഗോഡ് വില്ലിങ് ഗോഡ് വില്ലിങ് അല്ലെ ഡി വി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ വളരെ മിടുക്കരാണ് പക്ഷെ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണോ പറയുന്നത് ഗോഡ് വില്ലിങ് ഇവിടെ യാക്കോ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മേഖലകളിലും എപ്പോഴും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഗാഡ് വിൽസ് ഗാഡ് വില്ലിങ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ആയുസിനെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കാണുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ഐ വിൽ ഡു ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ആ ചിന്തയില്ലാതെ ഏതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും എല്ലാം ഫ്യൂട്ടയിലാണ് എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്നതാണ് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ട് പതിനേഴ് ലോകവും അതിൻ്റെ മോഹവും ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും സ്ട്രാറ്റജിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കണം നമ്മൾ പൗലോസ് തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും അതുപോലെ അപ്പോസൽ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ദൈവനെ അങ്ങോട്ട് നടത്തിയാൽ 
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಬೈ ನಾಟ್ ಮೈ ವಿಲ್ ಬಟ್ ದೈ ವಿಲ್ ಎಂಗಿಲು ಎನಿಕ್ ಕಳಿಯುಮೆಂಗಿಲ್ ಈ ಪಾನಪಾತ್ರ ಎನ್ನಿ ನಿಂದ ನೀಂಗಿ ಪೋಗಡಮೆ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಎಂದಟ್ಟು ಪರಂಜ ಎಂದಾನ ಎಂಗಿಲು ಎಂದೆ ಇಷ್ಟಮಲ್ಲ ನಿಂದೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಈ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ಲಿ ಡಿಯೋ ವಾಲಂಟಿಯ ನಮ್ಮ ಪರಯನಾಯ ಸಮಯತ ಯಥಾರ್ಥಮಾಯಿತು ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರವಾನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಸಾಧಿಕಣ ಮರೆಯ ಪರಂಜ ಎಂದಾನ ಇದಾ ನಾನು ಕರ್ತಾವಿಂದೆ ದಾಸ್ ನಿಂದೆ ವಾಕು ಪೋಲೆ ಎನಿಕೆ ಭವಿಕಟೆ ಅವನ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನೆ ನಿವರ್ತಿಕಟೆ ಪೂರ್ಣಮಾಯ ತೀರಟೆ ಕವಿ ಇದು ಪರಯನು ದೇಮಿ ನಿಂದೆ ಇಷ್ಟ ಚೇವಾನ್ ಎನ್ನೆ ಪಠಿಪಿಕಣಮೇ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಡೂ ದೈ ವಿಲ್ ನಿಂದೆ ಇಷ್ಟ ಚೇವಾನ್ ನಾನು ಪ್ರಿಯಪ್ಪಡನು ಅಪ್ಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಜೀವಿತದ ಓರೋ ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತೇದ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಮಾರಿ ಅವಡೆ ದೈವತ್ತಿನ ಎನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಚು ಕೊಡಕಾಮೋ ಅವಡೆ ನಾಮ ಅವಡೆಯಾನ ದೈವನಾಮ ಭಯಪಡನದ ನಮ್ಮದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಮ್ಮದೆ ಜೀವಿತದ ಓರೋ ಮೇಖಲೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಳ ಬಂಧತಲ್ ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆ ಅದು ತೊಳಿಲ್ ಮೇಖಲೆ ಆಗಟೆ ನಮ್ಮದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೇಖಲೆ ಆಗಟೆ ನಮ್ಮದೆ ಜೀವಿತದ ಏದಕ್ಕೆ ಏರಿಯಲ್ ಆಗಟೆ ಎಲ್ಲಾತಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತುಕೊಂಡ ಮುನ್ನೋಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಕ್ಕ ಬರಟೆ ಪ್ರಿಯಪಡ ನಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಪ್ರಿಯಪಿದಾವೇ ನನ್ನಿಯೋಡೆ ಞಾನು ಅಂಗೇ ವಾಳ್ತನ್ನು ಸ್ತುತಿಕಿನು ಞಾನು ಜೀವಿತದ ಕುರಿತುಳ್ಳ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶನೆ ನನ್ನಿಯೋಡೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಚ ಞಾನು ಏದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡೆಸುವ ಕಳಿಞಾಲು ಒಂದು ಞಾನು ಅರಿಯನ ಕರ್ತಾವೇ ನಿನ್ನೆ ಹಿತತನಲ್ಲದೆ ಞಾನು ಒಂದು ಚೇವಾನ್ ಸಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಪಿರಿ ಞಾನು ಒಂದು ಚೇವಾನ್ ಸಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ಕರ್ತಾವೇ ಅಂಗೇ ಎಂಗೆ ಞಾನು ಜೀವಿತದ ಓರೋ ಮೇಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿರಿಕಣಪ್ಪ ತಿರುಗಂ ಪೋಲೆ ಮಾತ್ರ ಞಾನು ನಡೆದಣಮೇ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕಿನು ಲೆಟ್ ದೈ ವಿಲ್ ಬಿ will be done in my life ninde ishtam enil poorna vaaganame ennulla prarthane odu kodi denandoru munnottu vanna krubannaatu yesuvinna naamathana pidave amen